souvent les histoires de start-up, c'est un peu ça. C'est j'avais un problème, j ai, j ai, du coup j'ai sorti une solution, mais c'est un peu cliché, mais c'est complètement ça en fait. Je suis Guillaume Pellegrin, je suis un entrepreneur marseillais. J'ai 37, bientôt 38 ans. J'ai une société qui s'appelle Tivoli Capital qui a 7 ans et demi. Je pense que vraiment qu'on fait le bureau du 21e siècle qui est plus vert, qui est plus durable, qui est ouvert sur la ville, qui mutualise à l'échelle d'un immeuble des usages et des services. Souvent les histoires de start-up c'est un peu ça, c'est j'avais un problème, j ai, j ai, du coup j'ai sorti une solution, mais c'est un peu cliché, mais c'est complètement ça en fait. Moi qui faisais de l'immobilier depuis des années et qui en plus en tant qu'investisseur signait des beaux commerciaux, bien ficelé pour rester poli. Euh, bah, du coup, je voulais pas le signer pour ma société qui était en train de grandir, qui s'appelait Tivoli Capital. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Si tu ne <rire> si signes pas un bail, alors tu le fais pour tes clients, euh, il se passe quoi là et, et le principal problème que j'avais, c'est que je ne savais pas à trois ans combien on allait être. Il fallait trouver des bureaux prêts à l'emploi. Cool, mais pas trop. Bien placé, qui me permettrait de recruter, de fidéliser de grandir si j'ai besoin, de réduire si j'ai besoin aussi. Et ça, c'était une réponse qui était arrivée dans les pays anglo-saxons, mais pas encore en France quand on s'est lancé avec Newton Offices. Cette conviction, pourquoi est-ce que j'ai mis mon argent là-dedans et pourquoi est-ce que j'étais convaincu que ça devait marcher comme ça aujourd'hui, c'est tout simplement en essayant de regarder plus globalement, au-delà de l'immobilier, quelles sont les, les révolutions dans l'économie qui sont à chaque fois des révolutions de l'usage. Tu n'achètes plus de, vraiment de voiture, tu te déplaces ou, ou tu n'achètes plus de cassettes ou de, de DVD, et les DVD encore peut-être un petit peu, mais plus beaucoup, euh, tu veux euh, regarder un film. Et le bureau, quand, tu vois, quand je me posais la question sur euh, l'immobilier dans tout ça, si vraiment par du constat qu'on ne veut plus forcément posséder mais utiliser, euh, mais il y avait une vraie, vraie révolution qui était en cours et je voulais en être acteur. À l'échelle d'un immeuble, tu peux mutualiser des salles de réunion, tu peux mutualiser des douches, tu peux mutualiser des espaces de bien-être, de la conciergerie pour avoir des paniers bio, tu peux faire pousser des légumes, tu peux, tu peux réinventer un village vertical. C'est pas une nouvelle idée, il y en a qui l'ont eu bien avant nous, ça avait juste été assez oublié. Tu as l'impression qu'on est inondé d'espaces de coworking, oui et non, c'est toujours pareil. Si tu regardes le monde de l'hôtellerie, il y a beaucoup d'hôtels. Ou le monde du bureau, il y a beaucoup de bureaux, mais après, tu vas pas dans tous les hôtels. Il y a des hôtels qui te correspondent et des hôtels qui ne te correspondent pas. WeWork a réussi à moderniser un vieux produit qui était finalement le bureau prêt à l'emploi. Les centres d'affaires, ça existe depuis longtemps. Ce qui est venu amener WeWork, c'est une vision qui, au-delà du workspace, vient ramener des services et une communauté. Nous, on a un business model qui est différent, euh, parce qu'on veut être propriétaire de nos immeubles. Et on n'a pas vocation à aller conquérir le monde euh, rapidement. On veut être certain que chaque site gagne de l'argent. En 2019, on a, avec Newton Offices, qui, est donc nos, qui sont nos immeubles coworking, on, on a 4000 m2 ouverts à Marseille. L'objectif est donc d'être présent dans toutes les métropoles françaises, c'est-à-dire Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille et Lyon, dans les deux à trois ans qui viennent. Et on commence même à réfléchir à aller un peu plus loin que ça. Marseille, c'était important euh, parce que c'est chez moi. Je voulais créer quelque chose ici, créer des emplois ici. Évidemment, <rire> mais c'est génétique. Et, oui. Et c'est même assez passionnel. C'est pas du tout. Je suis à quelqu'un de très rationnel, mais pas avec l'OM. <rire> Aglo Aglo, évidemment. Aglo.